Продовжуємо далі робити тести з англійської мови. Зараз на черзі тест номер 9, quick test номер 9, книжка English File, Print Immediate, третє видання. Почнемо з першого речення, як завжди, але перед цим, як почати, розкажу, що тут буде за граматика. Тут ми поговоримо про second conditional, умовні речення другого типу, тобто після if вживається минулий час, will, would не вживається, а... У головному реченні буде вживатися would. Тут уже речення нереальної умови, ми щось уявляємо. Також поговоримо про present perfect з такими словами, як for і since. І побачимо відмінність між present perfect і past simple. Спробуємо їх відрізнити. Все це в тесті номер 9. Quick test number 9. So, let's go. Поїхали. Перше речення, if I English better, якби б я знав англійський краще, якби б я говорив англійською краще, I would travel around the USA. Але, на жаль, ситуація зараз не така. Я не дуже гарно знаю англійську, тому я не можу подорожувати на, по США. Тому if I spoke у минулому часі, нереальна умова. Друге condition, все може помінятися ще, звісно, але наразі я не говорю англійською краще. If I spoke English better, I would travel around the USA. Наступне друге речення. She in this town since she was five. Since. Так, тут уже present perfect. З п'яти років. Вона живе в цьому місті з п'яти років. Тобто вона почала в минулому жити і ще досі живе. І ми говоримо про результат. She has lived. Тобто вона прожила в цьому містечку з п'яти років. She has lived in this town since she was five. Наступне третє речення. Have you ever climbed, 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 да, Бен не читається. Have you ever climbed a mountain? Відповідь. Yes, I have it in 2007. Це було в 2007 році. Коли ми вказуємо конкретний час, то ми не вживаємо перфектний час. Has been ми не можемо вжити, ми вживаємо was. Це було, тут немає ніякого іншого дієслова, тому ми вживаємо дієслово бути. Це було в 2007 році. Yes, I have, it was in 2007. Наступне четверте речення, умовне речення. If I you, I wouldn't take that job. You won't enjoy it. Якби б я був на твоєму місці, я б не взяв цей пост, цю роботу. You won't enjoy it. Тобі вона не сподобається. Це далі друге речення. Prediction. Prediction. Тобто я не на твоєму місці, але я уявляю цю ситуацію, якби б я був. І зазвичай після I вживається was. Але в умовних реченнях нереальної мови буде у всіх особах were. Ну, інколи як виняток вживається в ОС, в неформальних, нефор... в informal language, в неформальній мові. Так, if I were you, I wouldn't take that job, you won't enjoy it. Так, if I were you. Наступне п'яте речення. We would travel more if we didn't pass. We would travel more, ми подорожували більше, якби б не мали, if we didn't Ну, тут вже didn't стоїть, просто нам потрібно поставити інфінітив. Didn't have. Минулий час. Didn't. Заперечне, допоміжне дієслово в заперечному модусі. І have. Didn't have. Pets. Це дуже просто. Якби б у нас не було домашніх тваринок, домашніх улюбленців, то ми подорожували більше. Шосте речення. How long here? How long here? Скільки тут вже працюєш? How long are you work? А не вживається, тому що are you working? Потрібно сказати, якщо вже А казати. Uh, how long do you work or have you worked? Скільки пропрацював? Ну, насправді, тут ми про тривалість запитуємо. Скільки ти вже працюєш? How long have you worked here? Як довго? And did you work? Тут did немає. Do. Також ні. How long do you work here? How long have you worked here? Скільки тут ти пропрацював? Наступне сьоме речення. I've been a language student for two years since two years uh, two years ago. No, two years ago точно не підходить. For two years, напевно, тут буде протягом двох років. Тому що since two years uh, не можна сказати з двох років, якщо я хочу сказати, що я був 
студентом якоїсь іноземної мови, то since I was two, від тоді, відколи мені було два роки, але це нереально, і since two years сказати не можна, потрібно сказати since I was two, тобто буде A. Наступне речення I be so tired if I slept more. Якби б я більше спав, але, на жаль, я сплю не так багато, то я б не був такий so tired, такий стомлений. Отже, I wouldn't be, I wouldn't be, давайте перекладем, I wouldn't be so tired, я б не був таким стомленим, if I slept more, якби б я спав більше. I wouldn't be so tired if I slept more. Дев'яте, when, Ну, відразу, якщо ми маємо when, вживаємо минулий час. Запам'ятайте це. When university. Коли ти закінчив університет. Вони говорять покинув, або graduated from university, або покинув університет. Тобто закінчив мається на увазі. When did you leave? Ми вживаємо допоміжне did у питаннях, у past simple. When did you leave university? When did you leave university? Десяте речення. My grandfather who died in 1980 An interesting life. Мій дідусь, який помер у 1980 році, uh, an interesting life, мав гарне життя. Тобто, тут потрібно пам'ятати, якщо людина померла, ми не вживаємо present perfect. Якщо вона вжива, ми можемо вживати present perfect. Has had не вживаємо, бо людина померла в 1980 році, тому вживаємо had у минулому часі. Не has, не зараз, а у минулому часі had. Мало гарне життя. The eleventh, одинадцяте речення. How have you known my sister? Have you known? Перфектний час. І, напевно, як довго. How long? Бо how much time? Але how much time have you known? Якось воно не сильно звучить. How long have you known my, sis my sister? How long? Як довго? How long have you known my sister? Sister. Дванадцяте речення. We've been in this flat last year. We've, we've been in this flat. Ми живемо в цій квартирі з минулого року. Since last year. For це мається на увазі протягом якогось часу конкретного. А since це з якогось часу. For, наприклад, протягом двох років, протягом трьох років. For three years, for five years, for six years і так далі. У нас... Ми беремо період часу. Коли є for, тут ми говоримо про період часу. А since ми вживаємо тоді, коли немає періоду часу, а є точка відліку. Від цієї точки відліку ми і рахуємо. We've been in this flat. Ми були в цій, ну, тобто ми живемо в цій квартирі з минулого року. Since last year. Наступне, тринадцяте речення. I have always afraid of spiders. Я завжди боявся спайдерів, спайдер, спайдермен, так? Людина-паук, спайдер, павуків. I have always, перфектний час, і боятися вживається з дієсловом be. Be afraid of. Дивимося на прийменники, тому що найскладніше в англійській мові, як не крути, це прийменники, їх потрібно всюди запам'ятовувати. Uh, I have always been afraid of spiders буде B. Наступне 14 речення. How many films Johnny Depp made? Johnny Depp живище, тому how many films has він не have a has, третя особа однини і третя форма make, made, made вже вжита. How many films has Johnny Depp made? Так, і ну, did тим більше не буде, тому що було б make а не made. Ось так. Наступне п'ятнадцяте речення. When your parents meet. Коли зустрілися ваші, ваші батьки. When. Ми говоримо про минулий час. Ще раз кажу, якщо у вас речення починається з питального слова when, коли, то будьте певні, що ви, вживає, ви спокійно можете вживати минулий час. І все. When did your parents, parents, читається, parents meet. Коли зустрілися Ваші батьки буде сі. Наступне шістнадцяте речення. What she do if she lost her job? Що б вона зробила, якби втратила свою роботу? What would she do? What would she do if she lost her job? Дякувати Богу, вона не втратила роботу, але ми уявляємо ситуацію, гіпотетично малюємо її. Що б вона б? Що б? Б? 
тут д. Would. Це би наше. Так? What would she do if she lost her job? Що вона робила, якби втратила роботу? Наступне 17 речення. If we, if we work tomorrow, we'd stay, тобто ми б залишилися, we would stay longer at the party. Тобто якби б нам завтра не потрібно було йти на роботу, але нам потрібно йти на роботу. Ми б залишилися, але ми не можемо залишитися. Тобто, нереальна умова. Ми уявляємо гіпотетичну ситуацію. В принципі, є шанс, що маленький, мізерний, що позвонять, скажуть, не потрібно йти на роботу, але він близький до, нулю, до нуля. Але все таки є. Тому ми наразі уявляємо ситуацію таку. If we didn't have to work tomorrow, ми заперечуємо have to за допомогою didn't, didn't have to work tomorrow, uh, we would stay longer at the party. Ми б довше затрималися на вечірці. Далі речення, 19, ні, 18. You stop working if you were rich. Це питання. Якби б ти був багатий, ти перестав працювати? Зараз яка твоя ситуація? Ти не багатий. Але якби ти був би багатий, ти перестав би працювати? Would you stop working if you were rich? Would. Так, знову. Uh, Second conditional. Наступне, 19 речення. My mom was a teacher 25 years before retiring. Моя мама була вчителькою 25 років до виходу на пенсію. Тобто ми можемо сказати період часу протягом 25 років. Не з 25 років, а протягом. І протягом не during, тут ми будемо вживати, а а uh, for my mom was a teacher for 25 years. Тут duration, оцю дю, дюрацію, тривалість ми передаємо uh, словом for протягом, не during 25 years, а for 25 years before retiring. For 25 years before retiring. І наступне речення, речення 20. We've lived here, I was a young child. Ми жили тут, перфектний час, і вибираємо або for, або since. Так, when, тут у нас не буде. We've lived here, чому не буде, тому що не минулий час у нас є, а перфектно. We have lived here uh, since I was a child. З точки відліку. Відтоді, відколи я був дитиною. Тобто тут буде однозначно бі. На вступній праві ми потренуємо лексику. She was born in 1922. Вона народилася в 1922 році. Так. She went to school when she was five. В яку школу вона ходила, коли їй було 5 років? Primary, початкову школу. Secondary. Так. Середню, так, секондарі середню, і у нас початкова середня і старша, так, школа є. Отже, середню, секондарі, о, університет, she went to university. Actually, when she was five, she went to primary school. Початкову школу, to primary school. Наступне, друге. She is secondary school when she was 18. She закінчила, she went to, пішла. She, звісно, закінчила вже в 18. She left secondary school when she was 18. Uh, наступне третє. She started uh, in a hospital. Вона почала працювати у шпиталі. Я вже говорив, що пер, після певних дієслів вживається герундій, після деяких дієслів вживається інфінітив. Тут дієслово start і після цього дієслова зазвичай вживається герундій. She started Working in a hospital. Вона почала працювати у госпіталі. Четверте. She in love when she was 24. Закохуватися буде fall in love. Коли вона закохалася, коли їй було 24. Це звичайний минулий час. She fell in love when she was 24. Вона закохалася, коли їй було 24 роки. П'яте речення. She when she was 27. Вона одружилася, коли їй було 27 років. Знову ж таки, when she was 27, минулий, простий минулий час. She одружуватися буде get married. Marry одружуватися, але коли ми додаємо закінчення ID, то буковку Y ось цю ми поміняємо на 
i і додаємо і d. Ну, або поміняємо на i і і додаємо лише d. Як, як кому зручно. She got married, вона одружилася, when she was 27. She got married when she was 27. Наступне шосте речення. They, they first child when she was 30. Uh, they, uh, вони мали мати дитину. Не стати, не got, не отримати, а саме мати вживається в англійській мові. They had their first child when, the, when she was 30. They had their first child when she was 30. Uh, наступне сьоме. She and her husband in 1964. Тобто uh, конкретний час у минулому. Це буде past simple, вказаний конкретний час. In 1964. Вона і її чоловік розлучилися в 1964 році. Тобто separated. Separated. Розлучилися. Восьме речення. They two years later. They Ну, тут separated розійшлися, можна сказати. Uh, розійшлися, так, але не отримали, не розлучилися формально, юридично. Uh, в восьмому реченні they two years later, через два роки, звертайте увагу на вживання слова later, через два роки буде не in two years, а uh, two years later. Two years later, коли ми говоримо про минулий час, не про майбутній час, наприклад, у два роки. In two years our economy will be booming. Через два роки наша економіка буде процвітати. Хочеться сподіватися. Так, а якщо ми говоримо про минулий час, то two years later, через два роки. Two years later. So they got divorced. Конкретний час у минулому two years later. Так, сказано про час. Тому буде got divorced two years later. Наступне дев'яте. She when she was 60. She, when she was 60, що вона зробила, коли їй було 60, напевно, пішла на пенсію, так? She retired. Retired – це йти на пенсію. She retired when she was 60. She retired when she was 60. Вона пішла на пенсію, коли їй було 60. Наступне десяте речення. She, when she was 78. She, тут leave. Retire – теперішній час, але тут минулий час, коли їй було 78, вона померла. She died when she was 78. She died when she was 78. Так, і мотаємо далі. Наступна вправа. Complete the sentences with the correct animals. Закінчити речення, використовуючи правильну тваринку. Be careful. Будь обережним. Be careful. There is a on that flower. Що може бути на квітці? Можливо, duck, качка? Чи можливо, butterfly? Butterfly. Butterfly. Метелик. Та ні, метелика не потрібно боятися. А качка не може бути на квітці. Що на квітці? There is a bee. There is a bee. Бжола. Бжола на квітці. Наступне, 12. Have very long necks. Хто має довгі шиї? Мають довгі шиї. Lions чи bears? Та ні, жирафи. Giraffes have very long necks. Next. Наступне, 13. Mickey is a famous Disney character. Всі знають Mickey Mouse. Mickey Mouse is a famous Disney character. The 14th, 14. There is the kind of the jungle. Is the oh sorry the king of the jungle Karol Junglu Karol Junglu no Karol Tvarin principle of sich of sich of sich the lion is the king of the jungle. Uh, let's talk. The lion is the king of the jungle. Наступне п'ятнадцяте речення. Uh, is a very dangerous fish. Uh, a dolphin is a very dangerous fish. Може, a whale, kid? Та ні, є слово shock. Shock означає акула. A shock is a very dangerous fish. Акула дуже небезпечна риба. Наступне 16 речення. My sister has a terrible of heights. Terrible, напевно, жахливий страх. My sister has a terrible fear of heights. Fear of heights. Буде 16 C. Some children are of school. Деякі діти бояться школи, так? Боятися 
be afraid of, albo buty na rakonem be frightened of. Some children are frightened, 17a, are frightened of school. Następne 18. Not many people suffer. Suffer to strajdati w worryty chimos. Not many people suffer with cieje phobii. Suffer from. Not many people suffer from. Zapamiętajte. Strajdati with chimos bude suffer from his, from this phobia. Phobia. Następne 19. When the lift stopped, Lisa started to panic. Коли лифт зупинився, Ліза почала панікувати. To get panic, ні. Get panic, потрібно сказати, як get married, get divorced, and so on and so forth. Іді додається, тобто get не буде. Started to be panic, ні. To feel panic, почуватися в паніці, буде A. When the lift stopped, Ліза started to feel panic. To feel panic, почуватися паніку. Почувати паніку. Наступне, 20-те, my baby, son, my baby, son, мій син немовля, мій крихітка син, is of the dark, of the dark, is terrible, terror, terrified, який він, він terrified of the dark, боїться, afraid of, terrified of the dark, of, 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 of the dark, і тепер поговоримо про вимову, про вимову. Так, which word is not stressed in the sentence? Тут поговоримо про наголос у реченні. Яке слово не наголошене у реченні? Нас запитують. Which word, which word is not stressed in the sentence? I have had a phobia since I was young. I was, I was, I was young. I was, I was young. I was майже вилітає. Так, отже, перше речення. We lived there for ten years. Years не наголошено, lived or for. Звичайно, for. Маленькі слова, прийменники, вони рідко коли наголошені. І взагалі, також, точніше, що ще не наголошено, це допоміжні діє слова, рідко бувають наголошені. Наступне, наступне. Have you seen this film? Have you seen this film? Ви бачили цей фільм? Have you seen this film? Тобто have тут не наголошено. Seen діє слово наголошено, як же без нього. І іменник film, точніше додаток, film теж наголошено. Третє речення. I don't like mosquitoes and spiders. Ненавичу я москітів and spiders і пауків. Don't like and. Тут, напевно, and буде. I don't, don't, більш-менш спиною. Наголошено, тому що я кажу, що я I don't like, я не люблю I don't like mosquitoes and spiders and spiders Так, наступне четверте речення I can look at water, but I can't swim in it I can't swim in it I can look, I can look I can look, I can look I can look А що тут ще є? Як варіанти? Can't, but I can't Тут наголошено But I can't swim in it. Але я не можу плавати в ній. The fifth, п'яте. He hasn't known us for long. Він не знав нас довго. He hasn't known us for long. He hasn't known us for long. Hasn't known, наголошено. He hasn't known us. Known us. Us, тут не наголошено. Known us. Наступне. Наступні прави потрібно... Підкреслити наголошений склад. Тобто те слово, де правильно виділений наголошений склад. Фобія. 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 Перший склад наголошений. A. Terrified. 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 So, terrified. A. Так, перший склад наголошений. Exposure. 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 Дивно звучить. Exposure. 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 Тобто буде другий склад наголошений. Exposure. Exposure. Якщо це про фотоапарат, то видячка, да? Exposure, здається. Якщо не помиляюся, витримка, затримка. Exposure. 
Następne dywiaty. Overcome. 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 Звісно, що. Overcome. Наголос буде падати на останній склад. Overcome. Далі десяте. Remember. 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 Наголос падає на другий склад. Remember. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.